So once again, welcome back to virtual teaching. Nammal inna e video na kaam paundha cost accounting ille or important topic kaya contract costing ana. Adile engne na ana or contract account prepare inna. Nam kaam na na just cheri ro theory na kaam. Endra enda ana contract account. Account prepared in the contract ledger to find out the profit or loss from the contract. Or contract ille inna. प्रोफिट एल एक्सपेस क्या ऑफ मेटीरियल लेबर अगर एक्सपेन्द्राट रिशीवेद अकौंट हेलप अकौंट नाट्राट प्रोफिट अलग लोस् किपेट अकौंट अकौंटल अकौंटी प्रोफिट लोसाट अकौंटल अोफिट कॉन्ट्राट कॉन्ट्राटि अगले इनकम्लीट अकौंट अब नोक फुली कंप्लीट प्रोफिट क्रेडिट इन दी आल अकौंट नुली कंप्लीट प्रोफिट अकौंट प्रोफिट आकौंट ट्रांसफर एजेंसी बुक अलगेंट 2 lakh stock of material the closing stock 31st 3 2019 12000 itrayan namukku thannekana items adu kayinte thara cheri oru paragraph vannatunde e nokka the contract is completed during the year and the full amount is received from the contractee endana contract complete aayittunde adu pole enne full amount namukku contractor ninna receive aayittunde prepare the contract account for the accounting year charging 20% depreciation on the plant इवे नोट प्रिपेर पर डिप्रीसियन चार्ज प्लान प्लान अदर असट 
നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് ഒരു പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പോലെയാണ് നമുക്കറിയാം പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അസെറ്റ് ഒന്നും കാണിക്കില്ലല്ലോ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം മാത്രമല്ലേ കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാൻഡ് എന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് എത്ര ടു ലാക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കില്ല പകരം എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുവച്ചേക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓൺ പ്ലാന്റ് ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അപ്പൊ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് റിസീവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഏതാ ഫാസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണമാണ് എന്നാൽ ആ ഫോർമാറ്റും മനസ്സിലേക്ക് വയ്ക്കുക എഴുതി വയ്ക്കുക കാരണം ഫോർമാറ്റിന് മാർക്കുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബോക്സ് വരയ്ക്കുക പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ സെയിം നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം നല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻകോം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് ഓൾ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻകോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിന് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക എയ്റ്റ് ലാക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തത് മെറ്റീരിയൽ ബ്രോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ബ്രോട്ട് എന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവന്നു ഏ ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക മെറ്റീരിയൽ ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഞാനിത് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ വരച്ച് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ എഴുതി പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ഐറ്റം വേജസ് ആണ് വേജസ് പെയ്ഡ് അതൊരു എക്സ്പെൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചാർജസ് അതും എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ചാർജസും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കാണിക്കും പിന്നെ പ്ലാന്റ് ബ്രോട്ട് കാണിക്കുമോ ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അത് സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കും അതിന്റെ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിക്കുക എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ കാണിച്ചു വേജസ് കാണിച്ചു ഡയറക്റ്റ് ചാർജസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ചാർജസ് പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിച്ചു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ അതും കൂടി കാണിച്ച നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിച്ചു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ നോക്കി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറവ് എവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള കുറവെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള കുറവെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവുകളുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ്